আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের কৃষি শিক্ষার পর্ব চার নাম্বার পর্ব নিয়ে এসেছি আমি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আজকে দেখো আমরা পড়ব শস্য পর্যায়ের ধারণা অর্থাৎ সূর্য শস্য পর্যায়ে ধারণা পড়ার আগে আমাদের জানতে হবে শস্য পর্যায়টা কি শস্য পর্যায় হচ্ছে এক খণ্ড জমিতে একই ঋতুতে বা পরপর অনেকগুলো ঋতুতে একই ধরনের ফসল উৎপাদন না করে পরপর ঋতুতে সেগুলো বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা এতে করে মাটির উর্বরতা ভালো থাকে জমি চাষ ভালো হয় এই জন্য কৃষকেরা কি করেন তারা তাদের প্রত্যেকটি জমিকে বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ করেন এবং পরপর ঋতুতে একই ধরনের ফসল একই জমিতে না তারা উৎপাদন করে সেটা কিছুদিন পরপর উৎপাদনগুলো চেঞ্জ করেন অর্থাৎ একই জমিতে তারা বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করেন আচ্ছা শস্য পর্যায়ে ধারণা করার আগে আমাদের কিছু বিষয় মাথায় নিতে হবে অর্থাৎ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে হবে যে শস্য পর্যায়ে নির্বাচন করার জন্য আসলে আমাদের কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে প্রথমত দেখো এখানে আছে এক নাম্বার পরপর একই ফসলের চাষ না করা অর্থাৎ এক খণ্ড জমিতে পরবর্তী সময়ে একই ধরনের ফসল না চাষ না করে আমাদের বিভিন্ন সময়ের ফসল চাষ করতে হবে অর্থাৎ পরপর ঋতুতে আমরা একই ধরনের ফসল চাষ করব না এর পরবর্তীতে যেমন ধরো এই বছর ধান করলাম সামনের বছর গম করব এরকম করে ফসল পরিবর্তন করে চাষ করতে হবে এরপর দেখো আমি দুই নম্বরে চলে যাচ্ছি দুই নম্বরে রয়েছে একই শিকড় বিশিষ্ট ফসলের চাষ না করা অর্থাৎ আমরা জানি কিছু ফসলের শিকড় থাকে গভীর মূলি কিছু ফসলের শিকড় থাকে অগভীর মূলি এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এই ঋতুতে যদি আমি অগভীর মূলি শিকড় আলা ফসল চাষ করি তাহলে পরবর্তী মৌসুমে বা ঋতুতে আমি গভীর শিকড় মূলিটা চাষ করব এভাবে পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে গভীর মূলি অগভীর মূলিকে চাষ করতে হবে এরপর দেখো আমি করব তিন নাম্বার পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী ফসল নির্বাচন অর্থাৎ মাটির পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে দেখো মাটির পুষ্টি চাহিদা মানে একটি মাটিতে সেখানে জলবায়ু বা আবহাওয়া বা ওই মাটিটা কি ধরনের সেটা পরীক্ষা করে আমাদের ওই মাটিতে ফসল নির্বাচন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী মাটির পুষ্টি অনুযায়ী আমাদের ফসল চাষ করতে হবে এরপর দেখো চার নাম্বার তালিকায় ডাল ফসল অন্তর্ভুক্ত করা অর্থাৎ ডাল ফসল যেমন মসুর মুগ এগুলো বিভিন্ন ধরনের ডাল যুক্ত ফসল আমরা চাষ করব শস্য পর্যায়ের ক্ষেত্রে পাঁচ নাম্বার দেখো সবুজ সার যেমন ধনচা চাষ করা সবুজ সার হিসেবে ধনচা খুবই উপকারী ধনচাতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় মাটি চাষ ভালো হয় সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী ঋতুতে একই ধরনের ফসল না চাষ করে একবার গরুর জন্য ঘাস বা ধনচা বা বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করা খুবই জরুরি এরপর দেখো আমি চলে যাব ছয় নম্বরে গবাদি পশুর জন্য ঘাস চাষ অর্থাৎ আমাদের গবাদি পশু যেমন হাঁস গরু ছাগল এরকম অনেক গৃহপালিত পশু আমরা চাষ করি বাসায় পালন করি যেগুলোর জন্য আমাদের ঘাস অনেকাংশে চাষ করতে হয় যেমন তোমরা খেয়াল করবে কুরবানির সময় অনেক ঘাসের প্রচলন হয় সেই ক্ষেত্রে ঘাসেরও আলাদা চাষ করতে হয় আলাদা ফসল এই জন্য শস্য পর্যায়ের এক মৌসুমে এবং এক ঋতুতে ঘাস চাষটাও খুব জরুরি এতে মাটির উর্বরতা ভালো থাকে এরপর দেখো সাত নাম্বার খাদ্য শস্য ও অর্থকরি ফসল চাষ অর্থাৎ খাদ্য শস্য বলতে ধান গম সরিষা বিভিন্ন ধরনের ছোট বীজ এগুলো ধরনের দানাদার যুক্ত খাদ্য তৈরি করা এবং অর্থকরি যেমন পাট এই টাইপের ফসল চাষ করলে আমাদের শস্য পর্যায়ের যে আমাদের মেইন যে আমাদের গুরুত্ব সেটা আমাদের বজায় থাকবে অর্থাৎ আমরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর এক এক ধরনের ফসল জমিতে চাষ করতে পারব আচ্ছা এতক্ষণ আমরা দেখলাম কিছু নির্বাচনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন দেখো আমরা চলে যাব শস্য পর্যায়ের সুবিধায় আচ্ছা আমরা কি কি সুবিধা পাব শস্য পর্যায়টা ফলো করলে প্রথমে দেখো মাটির উর্বরতা সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ প্রতি মৌসুমে একই ধরনের ফসল চাষ করার ফলে মাটির গুণাগুণ কমে যায় সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ফসল উৎপাদনটা ভালো হয় না এই জন্য আমাদের প্রত্যেক ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করতে হয় এতে কি হয় মাটির উর্বরতা সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ মাটির গুণাগুণ ভালো থাকে দ্বিতীয়টা দেখো পুষ্টির সমতা বজায় থাকে অর্থাৎ মাটির যে পুষ্টির গুণাগুণ সে পুষ্টির গুণাগুণ বজায় থাকে তিন নাম্বার দেখো আগাছার উপদ্রব কম হয় আমরা জানি আমাদের ফসলের জমিতে যদি আগাছা হয় তাহলে আমাদের গাছের যে মূল মেইন পুষ্টি সেটা আগাছা অনেকাংশে টেনে নেয় এই জন্য আমাদের মূল যে গাছ সেটা কখনো পুষ্টি পায় না এই জন্য অবশ্যই আমাদের গাছের আশেপাশে সব আগাছা তুলে ফেলতে হবে এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে যখন আমরা শস্য পর্যায়টা ফলো করব তখন আমাদের গাছের আগাছার উপদ্রব কম হয়ে যায় কষ্ট করে আর আলাদাভাবে সেটা উপরে ফেলতে হয় না 
এরপর দেখো চার নাম্বার রোগ ও পোকার উপদ্রব কম হয় অর্থাৎ মাটিতে বিভিন্ন ধরনের ফসলের আবর্তনের ফলে এক এক সময় এক এক ধরনের ফসল আসে ফলে পোকামাকড় সেই পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে না তাদের অভিযোজন ক্ষমতা কমে যায় এজন্য রোগ ও পোকার আক্রমণ বা উপদ্রব কম হয় আচ্ছা এরপর দেখো পাঁচ নাম্বার পানির অপচয় কম হয় অর্থাৎ আমাদের সব ধরনের ফসল ফলন করতে সব মানে সব ফসল সব ধরনের পানি লাগে না যেমন কিছু ফসল আছে বেশি পানির প্রয়োজন হয় না আবার কিছু ফসল আছে যেগুলো পানি কম অংশে ব্যবহার করা হয় সেই ক্ষেত্রে পানির অপচয় একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে অর্থাৎ অপচয় কম হচ্ছে এরপর আমরা ছয় নম্বরে চলে যাব দেখো ফসলের ফলন বাড়ে অর্থাৎ প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করার ফলে মাটির উর্বরতা যেহেতু বজায় থাকে গুণাগুণ ভালো থাকে সেহেতু অবশ্যই আমাদের ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাবে এই ক্ষেত্রে কৃষক নিজের জন্য খেয়ে থাকে বাকিটা সে বাজারজাতকরণ করে সে সুবিধাও পায় আচ্ছা এবার দেখো সাত নাম্বার গবাদি পশুর খাবারের ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ আমরা এখানে পড়েছিলাম যে গবাদি পশুর জন্য ঘাস চাষ এখানে সুবিধাতে দেখো গবাদি পশুর খাবার ব্যবস্থা হয় কিভাবে ঘাস চাষের মাধ্যমে আমাদের গবাদি পশু নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান পেয়ে থাকে এবং তার খাবারের ঘাটতি হয় না এই ক্ষেত্রে দেখো আমি আজকে শস্য পর্যায়ের ফসল নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখলাম তারপর শস্য পর্যায়ের কিছু প্রযুক্তির সুবিধা দেখলাম এই সুবিধাগুলো অবশ্যই আশা করি কাজে লাগবে নেক্সট টপিক্সে আমি শস্য পর্যায়ের ব্যবহার ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব ততদিনে এগুলো তোমার কোনো বন্ধুর সমস্যা থাকলে তাকে শেয়ার করে দাও ভালো থাকবে